ഇന്ധനമില്ലാത്ത വാഹനം പോലെയാണ് വിജ്ഞാനമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എത്ര ബുദ്ധിവൈഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ അറിവില്ലെങ്കിൽ പല മേഖലയിലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിശ്ചയ ദാഠ്യത്തെയും സ്ഥിരാത്സാഹത്തെയും സഹജന്മാരാക്കിക്കൊണ്ട് അറിവിൻ്റെ പാതയിലൂടെ നാം മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തെളിച്ചു വെച്ച അറിവിൻ്റെ വഴിവിളക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വരിക തന്നെ ചെയ്യും യെസ് ലെറ്റ്സ് ലെറ്റ് ദ ലാമ്പ് ഓഫ് നോളജ് ആർ യു റെഡി ദെൻ പ്ലീസ് വെൽക്കം ദിസ് ഈസ് മീ സൂര്യ ധനീഷ് യു ആർ വാച്ചിങ് ബ്രില്യൻറ്റ് ക്വിസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വെൽക്കം മരി ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ ഇന്നും നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇന്നലത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത് കടിക്കുന്ന പാമ്പിനെ വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതിന് പലരുടെയും ധാരണ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക യൂട്യൂബിലൂടെ ധാരാളം പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നത് സത്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ എതിലൂടെയാണ് അവർക്ക് പണം കിട്ടുന്നത് യൂട്യൂബിൽ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന പരസ്യത്തിലൂടെയാണ് അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോയിലും ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒറ്റ ലൈവ് ക്യൂസസ് വീഡിയോകളിലും പരസ്യമില്ല പരസ്യം ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ വീഡിയോകൾ വളരെ സീരിയസ് ആയി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പരസ്യം വന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ സാധ്യമാവില്ല മാത്രമല്ല അവരുടെ മൂടും കൂടി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്യം മൊണിറ്റൈസേഷൻ അടക്കം ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് സീറോ പ്രോഫിറ്റിലാണ് യൂട്യൂബിലൂടെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോകൾ വീഡിയോകളിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സമ്മാനം നൽകിയത് അങ്ങനെ നൽകിയിട്ട് പോലും ചില ആളുകൾ മറുപടി അയച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റുകൾ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ കമൻറ്റുകൾ ആ കമൻറ്റുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അവരാണ് ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മത്സരത്തിൽ ആദ്യ റാങ്കുകൾ നേടിയ ദറ്റ് മീൻസ് പ്രൈസ് നേടിയ ആളുകളെ ലൈവിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫോൺ വിളിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ അഡ്രസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം സമ്മാനം കിട്ടിയ വ്യക്തികളെയും എല്ലാം നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലും ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല പുറത്തുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക തർക്കിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദയവായി വിമർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മോട്ടോ എന്ന് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ബാധിച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സപ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം ആയിരം തികച്ചത് ആയിരത്തോളം മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ലൈവ് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ടും ഏതാനും ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ വലിയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ മറ്റു ചില കൊച്ചു കൊച്ച് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുകയും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വെറുതെ വിമർശിച്ചേക്കാം എന്ന് കരുതി വരുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് യാതൊരു ബാധ്യതയും ഇല്ലാതെ വെറുതെ വിമർശിക്കുക ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ആളുകളെ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ബാൻ ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം താല്പര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ അവരെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ബാൻ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നു അത് ഏതിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലെ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നെന്തായാലും സമ്മാന മാർഗം കൊടുക്കുന്നില്ല പ്രൈസ് ഏതായാലും കൊടുക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം എന്നാലേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പണം എടുത്താണ് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ചോളം ആളുകൾ രാപ്പകരില്ലാതെ ഇതിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലറിയാം രാത്രിയിൽ
ആദ്യം ആര് രണ്ടാമത് ആര് എന്നുള്ള വെറുതെയുള്ള അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് കൂടി ഓർക്കുക ഇതത്ര നിസ്സാരമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ആദ്യം ആരാണോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായി ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ആ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഓരോ ആളുകളും പറയുക ആദ്യം ആരാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയാണോ എന്ന് നോക്കാം ആരൊക്കെയാണ് ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ സമ്മാനമില്ല പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള മിടുക്കന്മാർക്ക് പഠിച്ച് ജയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള മിടുക്കന്മാർക്ക് റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ജയ്ക്കർ കമ്മിറ്റി ജയ്ക്കർ കമ്മിറ്റി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ജലഗതാഗതം വ്യോമ ഗതാഗതം റോഡ് ഗതാഗതം ഇതിലേതാണ് കൃത്യമായ ഉത്തരം അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക രജിത വാഴയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സാറേ പറയുന്നത് പറയട്ടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം യെസ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതാണ് ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹാനി ദാസ് നിമി കുഞ്ചുമോൻ ജുവൈരിയ ഹംസ ആർ ശ്രുതി കൃഷ്ണ പുഷ്പലത സിറാജ് എം എ ജയ് ബ്രില്ലിൽ നിന്ന് സിറാജ് എം എ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സലു മാളു അഞ്ജുശ്രീ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയും വേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ആരാണ് ആദ്യാദ്യം ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ജയ്ക്കർ കമ്മിറ്റി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ആരാണ് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വിജയിക്കാൻ വരാനുള്ള മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മികച്ച വിജയം നമുക്ക് നേടാം റോഷൻ കുമാർ ശാന്തി അനുഭവ പ്രിയ അഖിൽ രഞ്ജിത സരിത മഞ്ജു ഒരുപാട് ആളുകൾ റൈറ്റ് ആൻസർ റോഡ് ഗതാഗതമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം റോഡ് ഗതാഗതം എന്ന് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിസാറാണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ നിസാറാണ് റോഡ് ഗതാഗതം എന്ന് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ധന്യ സത്യൻ നിശാന്ത് കുമാർ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ അതിനുശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നസീമ നിസാർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ അസൂയ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സാർ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ നീനാൾ വഴട്ടെ ഇന്ന് സുമയ്യ പറയുന്നു ഓക്കെ അനുബന്ധ വിവരം നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം ജയ്ക്കർ കമ്മിറ്റി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം റൈറ്റ് പലർക്കും തെറ്റിപ്പോയി ഈ ചോദ്യം ആദ്യമായി കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റോഡ് ഗതാഗതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ജയ്ക്കർ കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ റോഡ് ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് ജയ്ക്കർ കമ്മിറ്റി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പാതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിരവധി തവണ ഇതാരാ നിർമ്മിച്ചതെന്നറിയോ ഷർഷാ സൂര്യാണ് ഷർഷാ സൂര്യാണ് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുടെ കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ വായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇടയ്ക്കൂടെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഞാൻ കാത്തുവച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത ചോദ്യം പുരാണത്തിലുള്ളൊരു കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബന്ധം പോകുന്നു ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹിയർ അർജുന ഡാം അർജുന ഡാം ഏതു നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം കൃഷ്ണ രവി കാവേരി ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കും മക്കളെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡിയർ ഷിബിനാണ് പറയുന്നത് ഷിബിൻ ചോഴിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കും ബ്രോസ് ഓക്കെ ദെൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ലാച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ശരിയായെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ രജിത വാഴയിൽ ജസീന ദെൻ അനീഷ് പറയുന്നുണ്ട് റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ദീപു വിജയൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാനുമുണ്ട് സാറിന് വെൽക്കം ദീപു എല്ലാവരും വരട്ടെ ഓക്കെ മറ്റു പി എസ് സി ഗ്രൂപ്പുകൾ തുടങ്ങാതെ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ മറ്റ് പി എസ് സി ഗ്രൂപ്പുകൾ കിട്ടാത്ത വ്യത്യസ്ത പ്രോഗ്രാം എന്ന് അർജുൻ സന്തോഷ് താങ്ക് യു ഡിയർ അർജുൻ ഓക്കെ അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാട്ടോ ഓൺലി പതിനാറ് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമേ ആവാക്കിയുള്ളൂ നിതിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹായ് നിതിൻ എന്ന് തിരുനാവക്കരസ്
ഓർക്കുക രവി രവി നദിയിലാണ് അർജുന ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി രവിയും അർജുനനും ഒരു ഡാമിൽ കുളിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക രവിയും അർജുനനും ഒരു ഡാമിൽ കുളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അർജുന ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രവിയിലാണ് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീശൈലം അണക്കെട്ട് ശ്രീശൈലം അണക്കെട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് ശ്രീശൈലം അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി കൃഷ്ണരാജസാഗർ അണക്കെട്ട് കാവേരി നദിയിലാണ് കൃഷ്ണരാജസാഗർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കാവേരി നദിയിലാണ് ഓക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുടെ കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ വായിക്കാം കേട്ടോ വായിക്കാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇന്നലെ തന്നെ കണ്ടു ഒരുപാട് നല്ല കമൻറ്റുകൾ വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അനാവശ്യമായ കമൻറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നപ്പോൾ വിട്ടുപോയി പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെയും കമൻറ്റ് ഞാൻ വായിക്കും അതിനു മുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഏത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് ഏത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉത്തരം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ഡെൻമാർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത് എന്നാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അർച്ചന മോനൂട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ നെയ്മ് എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയുന്നുണ്ട് സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഷാഹിന ഷംനാസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലുക്ക് ലൈക്ക് സുരേഷ് ഗോപിമേ റൈറ്റ് അയ്യോ ഞാൻ താമസിച്ചു പോയിന്റെ ബിൻസി പറയുന്നു ഓക്കെ നൈഫില ജയ ദെൻ ബട്ടർഫ്ലൈ മീഡിയ അലീന തോമസ് ജംഷീർ അലി പറയുന്നത് സാർ ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ അയക്കാമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മികച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ ജഷി പുല്ലുംബ്ര പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലും നല്ല കോച്ചിങ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രമെന്ന് ഓക്കെ എത്രയും വേഗം ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ആർ ശ്രുതി കൃഷ്ണ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആരാന്ന് യൂട്യൂബ് സ്ക്രീനിൽ നോക്കൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീനിൽ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയക്കാം കേട്ടോ അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുക ഓൺലി ഫോർ സെക്കൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അതിവേഗതയിൽ ആൻഡ് സെയ്ഫ് അനുഷാന്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഫ്രം അജ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ആയിരത്തോളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു യൂട്യൂബിൽ മാത്രമായി റൈറ്റ് ഡെൻമാർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുകൾ കൃത്യമായ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടി എന്ന് ജോർജ് മാത്യൂസ് ഓക്കെ കൂട കൂടപ്പള്ളിയിൽ പറയുന്നു വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു ഡിയർ ഓക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആരാണ് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറക്കെ പറയാവുന്നതാണ് ആരാണ് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇതിൽ ആദ്യം ആരാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഒന്ന് പറയൂ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ആരൊക്കെയുണ്ട് റിഷാമോൾ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിന് അഞ്ചു വിജയൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിത ആർ ഓയൂർ പറയുന്നുണ്ട് മാവുള്ള മാവിൽ കല്ലെറിയട്ടെ സാർ നമുക്ക് ആ കല്ലുകളെ നാഴിക കല്ലുകളാക്കി മാറ്റാം എന്ന് രഞ്ജിത പറയുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ഡിയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ആ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അനുബന്ധ വിവരം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഡെൻമാർക്ക് ഡെൻമാർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത് എന്നാണ് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഉത്തരം ഏതാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാണ് പലരും ഇതാണ് ഉത്തരം എന്ന് കരുതി ചാടി കയറി ഉത്തരം ചെയ്തു തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവ തമ്മിൽ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇനി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാകുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഡ്രോയിങ് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണിത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ആരാണ് ആദ്യത്തെ ഉത്തരം പറയുന്ന മിടുക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ മിടുക്കി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വ്യത്യസ്ത ചോദ്യത്തിൽ ആരായിരിക്കും മനസ്സിൽ പറയുക ഈ ചോദ്യം കോഴിക്കോട് നഗരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് മുമ്പുള്ള
ഇഷാക്ക് പിള്ളയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മുത്തേൻ ആദ്യമായി ആണ് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് സുജയ് പറയുന്നുണ്ട് റോബിൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാനാണെന്ന് റൈറ്റ് ആൻസർ റോബിൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ അൽ ബുക്കർ കീസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ആരാണ് ആദ്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആ മിടുക്കൻ നിങ്ങൾ പറയൂ ആരാണ് അൽ ബുക്കർക്ക് എന്ന് ആദ്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ശരിയായ ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിൽ ആരാണ് കൃത്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്തത് സാപ്പു സഞ്ചയ് അൽ ബുക്കർക്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അനൂപ് രവീന്ദ്രൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ആരാണ് അഞ്ചലി അഞ്ചലി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൽ ബുക്കർക്ക് എന്ന് ജലീൽ കരീം ടൈപ്പ് ചെയ്തു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ ആക്രമിച്ച പോർച്ചുഗീസ് വൈസ് റോയ് ആര് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ ആക്രമിച്ച പോർച്ചുഗീസ് വൈസ് റോയ് ആരാണ് ശരിയായ ഉത്തരം വാസ്കോഡ ഗോമയാണോ അല്ല അൽ ബുക്കർക്കാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അൽ ബുക്കർക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ് റോയ് ആണ് അൽ ബുക്കർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ് റോയ് ഇന്ത്യയിൽ പോർച്ചുഗീസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനായി അറിയപ്പെടുന്നതും അൽ ബുക്കർക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അൽ ബുക്കർക്കിനെ നിങ്ങൾ ഇനി വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കമ്മിറ്റി ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് ആ കമ്മിറ്റി ഈ കമ്മിറ്റി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖ നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഗേൽഖർ കമ്മിറ്റി ലക്കടാവാല കമ്മിറ്റി രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പൂജ പ്രതി പറയുന്നുണ്ട് തെറ്റിപ്പോവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അക്ഷജ് ആർ കൊയിലാണ്ടി തെറ്റിപ്പോയിന്ന് സാറില്ല വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക സുജയ് പറയുന്നുണ്ട് സാർ ഈ സ്റ്റാറിന് പകരം എ ബി സി എന്നാക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് പോരാ മോനെ പൂർണ്ണമായി ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും ആ ചോദ്യവും ഉത്തരം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ പതിയുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എ ബി സി ഡി ഒഴിവാക്കിയത് കേട്ടോ എൻ്റെ പേര് പറയാൻ അഭിനമോൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്നേഹ അനൂപുണ്ട് അനുഷയുണ്ട് രശ്മിയുണ്ട് സൗമ്യയുണ്ട് ജീന മത്യുണ്ട് മോനു ഉണ്ട് ലക്ഷ്മി ദിവ്യയുണ്ട് ഐശ്വര്യുണ്ട് ശരത്ത് എൻ ശരത് എസ് നായർ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീജ സുമേഷ് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ എട്ട് മണിയാകാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ശ്രീജ സുമേഷ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ വിത്ത് ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ദു സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് യുവർ ടൈംസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ലക്കട വാല കമ്മിറ്റിയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ലക്കട വാല കമ്മിറ്റി റൈറ്റ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കറക്കി കുത്താൻ പറ്റുമോന്ന് ഇഷാക്ക് പള്ളയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പള്ളയാളി എന്നാണ് തോന്നുന്നു റൈറ്റ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയിമുകൾ രസകരമായ പേരുകൾ വെരി ഗുഡ് നല്ലത് നല്ലത് റൈറ്റ് ആരായിരിക്കും ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്തത് നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ ആരാണ് ആദ്യത്തെ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആരാണ് നോക്കാം നമുക്ക് അനുബന്ധ വിവരം വേഗം പറയാനുണ്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖ നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഏത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഏതാണ് ലക്കട വാല കമ്മിറ്റി ഓക്കെ ലക്കട വാല കമ്മിറ്റി അപ്പൊ ഇത് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെ ദാരിദ്ര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ലെക്ക് വേണ്ടാവണം ലെക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം വന്നേക്കുമെന്ന് രസകരമായി ചിന്തിക്കുക ലക്കട വാല കമ്മിറ്റിയാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഓക്കെ ഇനി രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി നികുതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പൊ രാജാവിനാണ് എപ്പോഴും നികുതി പിരിക്കുന്ന ആരാണ് രാജാവാണ് അപ്പൊ രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി നികുതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് ഇനി ഗൽഖർ കമ്മിറ്റി ഗൽഖർ കമ്മിറ്റി പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഗൽഖർ കമ്മിറ്റി പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷ നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് ഇവ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും മാറിപ്പോകാറുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ മാറാൻ പാടില്ല ഇനി ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പേര് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ പാൻ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പാൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരായിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം ഉത്
ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കൃത്യമായി ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നല്ല ക്യൂസസ് ആണെന്ന് ലതിക ബാലൻ പറയുന്നുണ്ട് അബീറ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ടൈം കളയരുത് അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും പതിയും ഓക്കെ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആണ് മക്കളെ കുറേ ആളുകൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആണ് ആരൊക്കെയാണ് ആദ്യ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആളുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം സെയ്ഫ് ഷാ ആ സെയ്ഫ് ഷാ അജിമാനിലെ സെയ്ഫ് ഷാ ആണോ സെയ്ഫ് ഷാ പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്ന് എഴുതൂ അതുപോലെ തന്നെ ശരത് ബാബു പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്ന് ആദ്യം 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 ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരെക്കാൾ കൂടുതൽ കാണുന്നു വിത്ത് ഫാമിലി ആയിട്ടെന്ന് സുമയ്യ സുമയ്യ പറയുന്നു ഓക്കെ പേര് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് അരുൺ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്ന് വീണ്ടും ആമിൻ അമൈൻ ജോൺ പറയുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് താഴെ ആൻസേഴ്സ് ഹരി കൃഷ്ണ ലോജി ലോജി കൃഷ്ണ ഓക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൃത്യമായി ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു പോകാം അനുബന്ധ വിവരം പറഞ്ഞ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗം പോകാം നോക്കാം അതിവേഗതയിൽ ആരാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ പാൻ കാർഡിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്ത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം പലരും തെറ്റിച്ചു പലരും തെറ്റിച്ചു ഇതാണ് ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉത്തരമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നാണ് പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കാർഡ് എന്നാണ് പാൻ കാർഡിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം പാൻ കാർഡ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു മുതലാണ് പാൻ കാർഡ് നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാം വരുമാന നികുതി വകുപ്പാണ് പാൻ കാർഡ് നൽകുന്നത് ഇനി പാൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വകുപ്പുണ്ട് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി നയൻ എ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി നയൻ എ അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ പറയും ഇതൊക്കെ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുമെന്ന് പാൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചോദ്യം വരാമല്ലോ അങ്ങനെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നിർബന്ധമായും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണല്ലേ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും എടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവുക അങ്ങനെ പഠിച്ചാലാണ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ ആദ്യത്തെ റാങ്കുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുതിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ചേരാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാം ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സെവൻ എന്നുള്ള നമ്പറിൽ വിളിക്കാം കിഡ്ഡിലൻ പ്രോഗ്രാമാണ് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ എൽ ഡി സിക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ എൽ ഡി സി അതുപോലെ എൽ ജി എസ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേരാം ഇനി പോകുന്നു രസകരമായൊരു ചോദ്യം ഒരു കൃതിയുമായ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ വണ്ടിക്കാളകൾ വണ്ടിക്കാളകൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ വണ്ടിക്കാളകൾ വണ്ടിക്കാളകൾ ആരുടെ കൃതിയാണ് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം പി വത്സല മാധവിക്കുട്ടി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഇവരിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഷീനയും നൗഷാദും പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടിയാണ് ക്വിസിൽ പങ്കിടുന്നത് വെരി ഗുഡ് എത്രയും വേഗത്തിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ അഞ്ച് പേർക്ക് ബിഗ് സലൂട്ട് എന്ന് ഗോകുൽ മോഹൻ പറയുന്നു ഓക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വേഗതയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ സുഫൈറ കെ കെ പറയുന്നുണ്ട് സാർ ഇതിൻ്റെ അൻപതോളം ഫ്രണ്ട്സ് കാണുന്നുണ്ട് അവർ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സുഫൈറേൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഹായ് പറഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് എത്രയാണ് സുഫൈറേൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ടുപോകുക ഒരെ ഒരെണ്ണം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയായി എന്ന് നിബി ബാബു പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വിഷ്ണുലാൽ
മത്സര പരീക്ഷയിൽ പി എസ് സി തന്നെ ഈ ആളുകളെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ മാറ്റുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മറ്റ് രചനകൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നൽകുക അപ്പം ഇതുപോലുള്ള രചനകൾ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് വളരെ നിർണായകമാണ് അങ്ങനത്തെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇനി ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മലയാളം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള രസകരമായ ചോദ്യം ഒരുപാട് കുട്ടികളും മുതിർന്നവരൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റുന്നതും ഒന്ന് ഊഹിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നതുമായ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ അറിവാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഒപ്പം മധുരം മലയാളത്തിലെ ഈ ചോദ്യം കൂടിയാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഉപ്പിന്റെ പര്യായം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം പ്ലവം യാനപാത്രം വസരം ഇവയിൽ ഏതാണ് ഉപ്പിന്റെ പര്യായം വേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ചിത്ര ഉണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് മോനാണ് ആൻസർ ശരിയാക്കിയത് മിടുക്കൻ അവനൊരു സീറ്റ്സ് വാങ്ങി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഷഫീഖ് തിരുവനന്തപുരം എന്താണ് ടി വി കെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇക്കയപ്പോ നെറ്റ് സ്പീഡ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവുന്ന സാർ ഒരു ഹായ് പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് സനീല പറയുന്നുണ്ട് യൂ വേഗതയിലാണ് മെസ്സേജ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നബീല പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഉത്തരം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല റയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വൺ ഡേ കൊണ്ട് ചാനലിന് അഡിക്റ്റ് ആയി പോയെന്ന് വിനു വി ആർ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ആളുകൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു എന്ന് ഇരിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന് ആദ്യം ആദ്യം കമന്റ് ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കന്മാരും മെഡിക്കലും ഒന്ന് നോക്കാം ഓൺലി തേർട്ടീൻ സെക്കൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതുവരെ പഠിച്ചതൊന്നും ഒരു പഠിത്തമല്ല എന്ന് അനർ അൻഷാദ് പറയുന്നുണ്ട് അനർ അൻഷാദ് വരാനുള്ള എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങളാകണം മെഡിക്കന്മാരായി വരേണ്ട കുട്ടികളാവേണ്ട ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ആൻസർ വസരമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം വസരം അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് ബട്ടർഫ്ലൈ മീഡിയ പറയുന്നത് സാരില്ല ബട്ടർഫ്ലൈ പറന്ന് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി പറന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ വസരമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ വസരമാണ് കൃത്യമായ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോകരുത് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ഇനി വരുന്ന എൽ ഡി സിയിൽ ഈ ചോദ്യം വരാണ് ഈ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കില്ലേ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രസകരമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അഞ്ചു വിജയൻ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഉപ്പിന്റെ പര്യായം ഏത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഉപ്പിന്റെ പര്യായം ഉപ്പിന്റെ പര്യായം ഏതാ റൈറ്റ് വസരം വസരം എന്നാണ് ഉപ്പിന്റെ പര്യായം സലീലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജലമാണ് അല്ലേ ജലമാണ് സലീലം എന്ന് പറയുന്നത് യാനപാത്രം പാനപാത്രം അല്ല യാനപാത്രം യാനപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പലാണ് കപ്പലിന്റെ പര്യായമാണ് യാനപാത്രം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ മത്സര പരീക്ഷയിൽ മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് തെറ്റാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ഒരു ജില്ലയിലെ അനുഷ്ഠാന കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ഇതിനു മുമ്പ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഉറപ്പാണ് ഈ ചോദ്യം ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ കണ്ണിയാർക്കളി കണ്ണിയാർക്കളി ഏതു ജില്ലയിലെ അനുഷ്ഠാന കലയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം പാലക്കാട് കാസർകോട് കണ്ണൂർ ഇവയിലേതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ ലിജ അനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ദയാസാഗറും എമിലും അവരാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് മിടുക്കന്മാർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കുട്ടികളെല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ പഠിക്കാമല്ലോ ഓക്കെ ലാല ലാലാ സഹബ ഷഹബാസ് സാർ ഒരു ഡൗട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന പേര് നൽകിയത് ആരാണെന്ന് അറിയുമോ എന്നാ റൈറ്റ് ഇന്ത്യ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അറിയാവുന്ന മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ ഐ എൻ ഡി ഐ എ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന പേരെന്താണെന്ന് അറിയാവോ എന്ന് മമ്മൂട്ടി ചോദിച്ചില്ല അതേപോലെ ആരാണ് ഇന്ത്യ എന്നും മുഴുവൻ ഫുൾ ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ റൈറ്റ് ഓൺലി സിക്സ് ഇൻ സെക്കൻഡ് അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഷെറിൻ ഓക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സാർ നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര നല്ല ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് താങ്ക് യു ഷെറിൻ ഷെറിനെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രചോദനം ഓൺലി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാട് നിന്ന് രമേഷ് പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻസർ രമേഷ് കണ്ടോള
പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലൊക്കെ വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്കെ നടക്കുന്ന അനുഷ്ഠാന കലയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേല വേല പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാലോ വേല ഭൗത്സവം ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമാണ് കണ്ണിയാർക്കളി എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാടുകാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തെറ്റിക്കരുത് ഇത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണ് തെയ്യം കണ്ണൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് കണ്ണിയാർ കളിയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു മ്യൂസിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ചോദ്യത്തിൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദ്യത്തിൽ മ്യൂസിക് ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാരൂപം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം രാമനാട്ടം പാട്ടകം ചാക്യാർകൂത്ത് ചാക്യാർകൂത്ത് ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിവേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുക മുഹമ്മദ് സാദിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ നമ്മളൊന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് സാധിക്കേ മുഹമ്മദ് സാദിക്ക് സാദിക്കിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഗവനിക്കും മിഥുൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് ഗവനിക്കും സാറേ എന്ന് മിഥുനെ ഗവനിച്ചിരിക്കും ഒന്നല്ല പത്ത് തവണ പോരെ മിഥുന കൂട്ടുകാരും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരുടെയും പേര് വായിക്കുന്ന ഉണ്ട് ചില ഓടി പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നോക്കി പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ലാതെ മുഹമ്മദ് സാദിക്കിന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് സാധിക്കെ ഓക്കെ ആ ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ്ണമായ രൂപം ചില ആൾക്കാർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഡെമോക്രാസി ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അതോറിറ്റി എന്നാണ് റൈറ്റ് ചില ആൾക്കാർ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഏതായിരിക്കും ശരിയായത് എത്രയും വേഗതയിൽ ഉത്തരം ചെയ്യുക ഓൺലി ടെൻ സെക്കൻഡ് മാഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ വേഗതയിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക പീസ് ആൻഡ് പീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺലി വൺ സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ പാടകം പാടകമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ആരാണ് പാടകം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ഋഷമോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ജിജി സെബാസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു സാബു സഞ്ജയ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു മനോജ് കണ്ണൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചലി അഞ്ചലി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തവരുണ്ട് അഞ്ചു വിജയൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ജലീൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു വെരി ഗുഡ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റുകളിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ അനുബന്ധ വിവരം നമ്മൾ പറയണം ഈ അനുബന്ധ വിവരമാണ് മത്സര പരീക്ഷയിൽ നിർണായകമാവുക എല്ലാവരും ഇത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കണം തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഈ അനുബന്ധ വിവരം പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് മാത്രം കഴിഞ്ഞ വി ഒ പരീക്ഷയിൽ അൻപത് ജി കെയിൽ അൻപത് ജി കെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എസ് സിലബസ് സ്കൂൾ സിലബസ് സ്കൂൾ സിലബസ് വാരി വലിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ എടുത്ത് കൃത്യമായി പഠിക്കണം ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എൽ ഡി സി മെഗാ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സെവൻ എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരായിരിക്കും ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാരൂപം ഏത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഏതാണ് കലാരൂപം പലരും തെറ്റിച്ചു ഈ ചോദ്യം പി എസ് സിയിൽ ഇതേപോലെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പാട്ടകമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം പാട്ടകം ഓക്കെ പാട്ടകം അതായത് വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടി ഇല്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാരൂപമാണ് പാട്ടകം ഇനി ഈ പാട്ടകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആരാണെന്നറിയോ നമ്പ്യാർമാരാണ് നമ്പ്യാറല്ലേ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എന്നൊക്കെ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പ്യാർമാരാണ് പാട്ടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിലൊക്കെ പാട്ടകം ഒരു മത്സര ഇനമായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് കാണാം പാട്ടൊക്കെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഇനി മലയാളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം ആയാലോ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവുന്ന വേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റും പക്
റാഷിദ ഷാഫി പറയുന്നുണ്ട് സ്പീഡിൽ റഷീദ് അല്ലേ ഷാഫി പറയുന്നുണ്ട് റഷീദ സാഫി ഷാഫി പറയുന്നുണ്ട് സ്പീഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല സാറില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഒരേ വേഗതയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാലും നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദിവ്യ സുജിത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം മുതലേ നമ്മളുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരാളാണ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ അങ്ങനെ ആദ്യം മുതലേ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വിജയൻ വിജയനെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള പ്രയാസം ഇല്ല ഓക്കെ സർ കട്ട സപ്പോർട്ട് എന്ന് സനില പ്രിൻസ് പറയുന്നു സനില കണ്ടോളൂ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ഹിസ് ട്രിയോണിക് ഹിസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ തെറ്റിച്ച് എത്ര മെടുക്കന്മാർ മെടുക്കുകയുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ തെറ്റികരിക്കരുത് പാവങ്ങളുടെ ബാഹുബലിയാണെന്ന് ജോർജ് മാത്യൂസ് പറയുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നു ബാഹുബലിയാണോ ആരാണ് കട്ടപ്പ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഓക്കെ എത്രയും വേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഹിസ്റ്റോണിക് എന്ന് രമ്യ കെ ആർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിഷമോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യാദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കലും ടൈപ്പ് ചെയ്തു അനുബന്ധ വിവരം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഡ്രമാറ്റിക് ഡ്രമാറ്റിക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ പര്യായ പദം അതായത് എൻ്റെ സിനോണിംസ് ഏത് എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിനോണിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉറപ്പായും ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹിസ്ട്രിയോണിക് എന്നാണ് ശരിയായ ഉത്തം ഹിസ്ട്രിയോണിക് എന്നാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇല്ലിസറി ഇല്ലിസറിയുടെ പര്യായം ഏതാണെന്ന് അറിയാം ഇല്ലിസറി ഇല്ലിസറിയുടെ പര്യായം ഡിസെപ്റ്റീവ് എന്നാണ് ഇല്ലിസറി പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലിസറിയുടെ പര്യായം ഡിസെപ്റ്റീവ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിനെ നമുക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല പലരും കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ കൊച്ച് എലിക്കുട്ടികളില്ലേ എലിക്കുട്ടികൾ എലിയുടെ കുട്ടികൾ എലിയുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യം ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ റാറ്റ് റാറ്റിന്റെ കുട്ടികളില്ലേ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരെന്താണ് കിറ്റ് കിറ്റ് പപ്പ് എൽവർ കിറ്റ് പപ് എൽവർ ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം വേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ദിവ്യ സി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻ നാഷണൽ ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോയാന്ന് വിജേഷ് വിജയൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇനാഗുറേറ്റഡ് ഏരിയ എന്നാണ് കൂടുതലായും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇനാഗുറേറ്റഡ് ഏരിയ എന്നാണ് കൂടുതലായും കാണുന്നത് പല രീതിയിലും കാണുന്നുണ്ട് സി അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല എങ്കിലും ഞാൻ രസകരമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സാറിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് എന്ന് ലിജ അനിൽ പറയുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ലിജ മോൻ കാശിക്ക് ഒരു ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാശിക്ക് ഒന്നല്ല രണ്ട് കായ് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഷിബിൻ ചോഴിയോട് പറയുന്നുണ്ട് രാജസ്ഥാനിലെ പുഷ്കറും ഹിമാചലിലെ റേണുകയും ഹണിമൂണിന് പോയെന്ന് ഡു യു റിമെമ്പർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ ഡിയർ ഓൺലി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എട്ട് സെക്കൻഡ് കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ വേഗതയിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇന്നലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കോടീശ്വരനിലെ വേഗവിരൽ ചോദ്യങ്ങൾ പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് സമീർ ചെമ്മി പറയുന്നു ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് പപ്പ് ആണ് പപ്പ് പി യു പി പപ്പ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ നെറ്റ്റോ സിനി ഫാത്തിമ ശ്രീലക്ഷ്മി ബിജേഷ് അഞ്ചു ഒരുപാട് ആളുകൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ആദ്യം ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത ആരാണ് പപ്പ അഞ്ചു അഞ്ചു വിജയൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മനോജ് കണ്ണൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഹരികൃഷ്ണനും വെരി ഗുഡ് എലിക്കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് പറയുക എന്നാണ് അല്ലെ പലരും കിറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതി അതുപോലെ പല പേരുകളെ പറ്റി ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല പപ്പ് എന്നാണ് പപ്പി അല്ല പപ്പ് പപ്പ് എന്നാണ് പപ്പ് എന്നാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇനി നിങ്ങളത് തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഫോൺ ഫോൺ എന്നാൽ മാൻകുട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഡീർ ഡീറിന് നമ്മൾ മാൻ എന്ന് പറയും മാൻകുട്ടിക്ക് എന്താ പറയുക ഫോൺ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാൻകുട്ടി ഇങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കുക മനസ്സിലെ വലിയ പണ്ടത്തെ ഡയലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോൺ എടുത്ത് മാൻകുട്ടി ഇങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യാണ് ഓക്ക
ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം മാറ്റിവെച്ച് പഠിക്കേണ്ട കേട്ട് പഠിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തെന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓൺ ചെയ്തിടൂ ഇങ്ങനെ കേട്ട് 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 പഠിക്കൂ ചിലപ്പോൾ രസകരമായ കഥകളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു തവണ കേട്ടു രണ്ട് തവണ കേട്ടു മൂന്ന് തവണ കേട്ടു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിത് ഉറപ്പായി നിൽക്കും ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ടി വിയിൽ ഒരു പരസ്യം കാണാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമോ ആ ഇന്നൊരു പത്ത് പരസ്യം കാണാതെ പഠിച്ചേക്കാം എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കും ആരും ചിന്തിക്കില്ല എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക എന്താ ഞാൻ പരസ്യമൊന്നും പഠിക്കില്ല പരസ്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഒരു പത്ര വാശം പരസ്യം ഇങ്ങനെ അറിയാതെ നമ്മളെ മുന്നിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ പരസ്യം വരും ഏത് പരസ്യമാണെങ്കിലും മോനെ മനസ്സിൽ ലഡു പൊട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നില്ലേ കാണാതെ കാരണം ഇത് മനസ്സിൽ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുകയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്വിസസുകളായി നിങ്ങളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു നോക്കുക വെറുതെ കാണുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിനോട് അനുബന്ധമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കേട്ട് പിടിക്കുക ഈ സിസ്റ്റം എഫക്റ്റീവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വരുന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വലിയ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് തടാകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായകമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടാകങ്ങളുള്ള രാജ്യം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഫിൻലാൻഡ് യു എസ് എ കാനഡ ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അഞ്ചു ടിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഞാൻ അടു അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആര്യ അനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് പേര് പറയാൻ ആര്യയുടെ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഖിൽ കുമാർ പറയുന്നുണ്ട് സുഖമാണോ എന്ന് സുഖമാണ് അഖിലെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് പ്രകാശൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹായ് എന്ന് ഓക്കെ ഷിനു പറയുന്നുണ്ട് ഷിനു ഒരു ട്രിക്ക് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പപ്സിൽ എലിക്കുട്ടി എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാലും മതി എലിയുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറയുന്ന വരിക നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് അല്ലേ എലിക്കുട്ടിക്ക് പപ്പ് പപ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പപ്പ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പപ്സിൽ ഒരു എലിക്കുട്ടി എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ശ്യാമ പറയാ പറയുന്നുണ്ട് ശ്യാമ പുതിയ ആളാണല്ലേ വെൽക്കം ശ്യാമ ശ്യാമയ്ക്കും കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വെൽക്കം മുഹമ്മദ് അബ്ഷീർ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് അബ്ഷീർ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് അബ്ഷീർ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മെസ്സേജ് ആണ് ഒന്ന് പേര് പറയാൻ പറയുന്നത് ആ ഓക്കെ അനുബന്ധ വിവരം നജിമ പറയുന്നുണ്ട് അജിമ അനുബന്ധ വിവരം പറയുമ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഓക്കെ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിൻലാൻഡ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നു സാറില്ല ഹരികൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് എന്ന് റൈറ്റ് ഫിൻലാൻഡ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസും വന്നു അല്ലേ ആരൊക്കെ അർജുൻ സന്തോഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിൻലാൻഡ് എന്ന് വേറെ ആരൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് കുറേ ആൾക്കാർ കാനഡ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ജി ജി സെബാസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിൻലാൻഡ് എന്ന് പ്രിയ സന്തോഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് നമുക്ക് അനുബന്ധ വിവരം നോക്കാം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടാകങ്ങളുള്ള രാജ്യം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടാകങ്ങളുള്ള രാജ്യം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നു ശരിയായ ഉത്തരം ഫിൻലാൻഡ് ആണ് ഫിൻലാൻഡ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കാനഡ എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാനഡയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടാകങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക എൻസൈക്ലോപീഡിയയുടെ അടിസ്ഥാന ബ്രിട്ടാനിക്ക എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ബ്രിട്ടാനിക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടാകങ്ങളുള്ളത് ഫിൻലാൻഡിലാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം ഉള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷേ പല ബുക്കുകളിലും പല ഇതിലും ഉള്ളത് കാനഡ എന്നാണ് ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിൻലാൻഡ് ആണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിനി പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ പേപ്പറിൽ ഫിൻലാൻഡ് ഇല്ല കാനഡ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാനഡ ഉത്തരം എഴുതാം ഫിൻലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിൻലാൻഡ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അത്
മാക്സിൽ നിന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറില്ല തെറ്റി പോയതായിരിക്കും ടൈപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ലേറ്റായി പോയെന്ന് ധർമ്മേഷ് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ധർമ്മേഷ് എവിടെയാണ് ഇത്രയും സമയം ഓക്കെ മെക്സിക്കാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ചില ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഷീന നൌഷാദ് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് സാറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് താങ്ക് യു ഷീന റൈറ്റ് മികച്ച അവതരണമെന്ന് വിനു പറയുന്നുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് കെ സി ഒരുപാട് ആളുകൾ അനുബന്ധ വിവരം നമുക്കൊന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ജോർജ് മാത്യുവിന് തക്കാളിയുടെ ജന്മദേശം ഏത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം തക്കാളിയുടെ ജന്മദേശം ഏത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം പലരും തെറ്റിച്ചു തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല മെക്സിക്കോയാണ് മെക്സിക്കോയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം കുറച്ച് മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കേട്ടോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഓക്കെ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നാണ് ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച രാജ്യം മെക്സിക്കോയാണ് നമുക്കറിയാം നോർമൻ ബോർലോഗിനെ പറ്റിയൊക്കെ അല്ലേ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് ലോകത്തിൽ വെള്ളി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് മെക്സിക്കോയാണ് ലോകത്ത് വെള്ളി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഓക്കെ ഉള്ളത് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉള്ളത് തന്നെ മെക്സിക്കോയ്ക്കാണ് തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ അനുബന്ധ വിവരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഇന്ന് വെള്ളി വീണു പോകും ഓക്കെ പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ദ റോളിംഗ് പ്ലാൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് പകരം റോളിംഗ് പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി മൊറാർജി ദേശായി വി പി സിംഗ് ഇവയിൽ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ ദെൻ വിനയചന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു അവതരണ ശൈലി എന്ന് താങ്ക് യു ഡിയർ ഓക്കെ വീട്ടുകാർ ഫുൾ വെയ്റ്റിംഗിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഫറു ഫർഹ പറയുന്നുണ്ട് എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ എല്ലാവരും വെയ്റ്റിംഗിലാണെന്ന് എട്ട് മുപ്പതിന് പോരാം എട്ട് മണിക്ക് നാളെ എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എട്ട് മുപ്പതിനല്ല എട്ട് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അഫ്സൽ പറയുന്നുണ്ട് പേര് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അഫ്സലെ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പേര് ഞാൻ നോക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പോകും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് സാർ പി എസ് സി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് കാര്യമില്ലായ്മ നമ്മൾ പഠിക്കുക കൃത്യമായി ശ്രമിക്കുക മറ്റാളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ട് നമ്മൾ നിരാശരാകാൻ പാടില്ല ജോർജ് മാത്യു പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയും പെങ്ങളും ഹായ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജോർജ് മാത്യുവിൻ്റെ അമ്മയും പെങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യൂസസ് നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണുക എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഷമീർ പറയുന്നുണ്ട് അവതരണം ഷമീർ ബാബു പറയുന്നുണ്ട് അവതരണം സൂപ്പർ ആണെന്ന് താങ്ക് യു ഡിയർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കേട്ടോ റൈറ്റ് ആൻസർ മൊറാർജി ദേശായി മൊറാർജി ദേശായി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ ഇനി തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും ലഡ്ഡു പൊട്ടി എന്ന് മോൻ പറയുന്നുണ്ട് സുമയ സുമയുടെ മോൻ ഓക്കെ മിടുക്കൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തെറ്റി പോകരുത് വേഗതയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ബ്രാർജി ദേശായി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് പകരം റോളിംഗ് പ്ലാൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാട്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ചോദ്യങ്ങൾ എന്തോരം കൺഫ്യൂഷൻസ് ആളുകൾക്ക് വന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് കണ്ട സമയത്ത് പലരും കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നു ഓക്കെ ചാടിക്കയറി പല ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല ഉത്തരം മൊറാർജി ദേശായി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ചില ആളുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്തു വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ മൊറാർജി ദേശായി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അതായത് ജനതാ സർക്കാർ ജനതാ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുന്നത് മൊറാർജി ദേശായി ആയ സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി സാമൂഹ്യ നീതിയോടൊപ്പം വളർച്ച എന്നതിന് പകരമായിട്ട് സാധാരണതയിൽ സാമൂഹ്യ നീതിയോടൊപ്പം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വളർച്ച എന്നതിന് പകരമായിട്ട് സാമൂഹ്യ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വളർച്ച എന്നതാണ് ഈ റോളിംഗ് പ്ലാനിൻ്റെ ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പത് എൺപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി റോളിംഗ് പ്ലാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യവും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ശരിക്കും ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യത്തെ റോളിംഗ് പ്ലാൻ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലാണ് എന്ന കാര്യവും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആകരുത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നിസ്സാരമായ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ
പ്രകാശ വേഗതയോടെ വിജയത്തിന്റെ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കുതിക്കാം സൂര്യധനീഷ് സൈനിക ഔട്ട് വിഷു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓസം ഗുഡ് നൈറ്റ്